Hola, hoy estoy en lo que los malagueños llamamos el centro. Seguro que si a alguien de aquí le preguntas qué le gusta de su ciudad, muchos te dirán que Calle Larios. Yo no soy uno de ellos. Yo amo Calle Larios. ¿Vamos a pasear? La calle discurre entre la estatua del Marqués de Larios y la Plaza de la Constitución. La estatua es de 1889 y obra de Beliure, como anécdota de Ciros que pasó unos años bajo el mar, pero eso es otra historia. Esta es la calle peatonal más comercial y bulliciosa de toda Málaga, con todos vosotros la calle Larios. Llamada así en honor a don Manuel Domingo de Larios y Larios, marqués de Larios y constructor de esta calle. A lo largo de la calle podréis encontrar tiendas, bares, restaurantes y comercios en general. ¿Nos vamos de compras? Al final de Calle Larios se encuentra la Plaza de la Constitución, la Plaza de Málaga, que hace unos años se reformó y ha quedado maravillosa. Es en ella donde los malagueños celebramos todas nuestras fiestas, Semana Santa, Feria... En ella se encuentra la Fuente de Génova, que como veis no está centrada, porque así facilita la celebración de los festejos. En el pasado, hasta corridas de toros se han realizado aquí. Bueno, deberíamos tomar un café. ¿Os apetece un mitad? Ah, que no sabéis lo que es un mitad. Bueno, pues yo estoy aquí con mi amigo Nacho del Café Central que nos lo va a explicar con este mosaico. Cuéntanos, Nacho. Bueno, Pablo, pues nada, aquí estamos. Eh, aquí, dependiendo de la cantidad de café o de, de leche que quieras, en Málaga se tiene distintos nombres. Va desde el más cortito de café, nube, sombra, corto, hacia arriba, mitad, que es la mitad de café, mitad de leche y acabando en el solo, que no llevaría leche. Bueno, pues muchas gracias, Nacho. Y ya sabéis, nube, sombra, mitad, largo, solo. Chicos, yo me despido. Lobby Málaga.